আচ্ছা তো আমাদের এই যে ফ্রেমিংটা দেখা যাচ্ছে এই ফ্রেমিংটাতে আমরা একটা ডল স্টার্টার রান করে দেখব ঠিক আছে আমরা ডল স্টার্টার রান করার সময় আমাদের কি কি লাগে আমাদের হাতের যে ম্যানুয়াল কি বলে আপনার সুইচিং গুলো আছে এগুলো একটু দেখি এটার নাম তো আপনারা সবাই জানেন এটার গ্রিন কালার তাই না গ্রিন কালার দিয়ে আমরা কোনো কিছুকে অন করার কাজে ব্যবহার করি প্রেস করলাম একটা মোটর অন হবে আর রেড বাটন দিয়ে কি করি অফ সুইচ হিসেবে ব্যবহার করি এটা একটা নিয়ম আর কি এটা রুলস এটা একটা রিলে ঠিক আছে রিলে টাপাতে তো লাগবে না এটা তো আমরা সবাই চিনি অনেক ভারী এমসি ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর এই ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় কোথায় মোটরকে রান করার জন্য তাই না এখানে একটা কয়েল আছে আর তিনটা টার্মিনাল আছে তিনটা টার্মিনাল আমরা ফেস দিব বাকি তিনটা টার্মিনাল আমরা কি পাবো ফেস গুলা পাবো আর কি ঠিক আছে যখন কিনা অ্যাক্টিভ হবে আর কি কখন অ্যাক্টিভ হবে যখন কিনা এই কয়েলটা এনার্জাইজ হবে তখন এটার যেই অ্যানোগুলো আছে এটা এনসি হয়ে যাবে অ্যানো আর এনসি তো আমরা জানি অ্যানো আর এনসি কি অ্যানো মানে হচ্ছে নর্মালি ওপেন একটা সুইচ আর এনসি হচ্ছে নর্মালি ক্লোজ এখন এটা একটু ক্লিয়ারিফাই করি আপনাদেরকে নর্মালি ওপেন বলতে বোঝায় যখন সে অ্যাক্টিভ হবে তখন সে নর্মালি ক্লোজ হয়ে যাবে আর নর্মালি ক্লোজ বলতে বোঝায় যে কানেক্টেড যখন সে অ্যাক্টিভ হবে তখন সে কি হবে ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবে আবার যখন আগের মতো চলে যাবে স্বাভাবিকভাবে তখন সে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এইগুলোই বোঝাচ্ছে আর কি এটা আপনারা যখন হাতে ধরবেন দেখবেন আমরা কোনো সার্কিট কি বলে করার পূর্বে আমরা একটু সিমুলেট করে দেখবো সবসময় কাজ করার ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো থ্রি ফেজ মোটর চালানোর জন্য আমার সিঙ্গেল ফেজ দিয়ে কেমন চালাতে পারবো পারবো না তাহলে আমার কি কি লাগবে থ্রি ফেজ লাইন লাগবে বাঁশবার লাইন বাঁশবারে বেসিক্যালি কি কি থাকে একটা আরের তার থাকে মানে হচ্ছে একটা বাস থাকে আর কি বার থাকে আরের মানে রেড তারপর হচ্ছে ইউলো তারপর হচ্ছে ব্লু তাই না তারপরে একটা থাকে নিউট্রাল আর একটা থাকে কি গ্রাউন্ডিং বা প্রোটেক্টিভ আর্থ বলে আমরা সেটাকে চিনি সেম ঘটনাটা এই ক্যারি সিমুতে আছে আমরা এইখানে একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি পাওয়ার ফিডিং বলে একটা কথা আছে তাই না তো পাওয়ার ফিডিংয়ে যাওয়ার পরে আমরা দেখবো যে এই যে দেখেন এইটাতে এটাকে আমি একটু রোটেট করি একটু বড় করি দেখেন এখানে লেখা আছে এল ওয়ান এল টু এল থ্রি এন এবং হচ্ছে পি এল ওয়ান হচ্ছে যে আমার ফেজ ওয়ান এল টু হচ্ছে ফেজ টু এল থ্রি হচ্ছে ফেজ থ্রি নিউট্রাল হচ্ছে এন আর পি দ্বারা কি বোঝায় প্রোটেক্টিভ আর্থ মানে প্রোটেক্টিং আর্থ বলে বা প্রোটেক্টিভ আর্থ বলে বা প্রোটেকশন আর্থ বলে ঠিক আছে আমি এখন আমরা জানি ফেসগুলা কি হয় কি কালার হয় লাল কালার হয় না আর নিউট্রাল এখানে দেখেন কি কালার এই যেটা হচ্ছে আমার পজিটিভ ওয়ার ঠিক আছে সরি ফেজ ওয়ার আমি এখান থেকে ফেজ নিব এই যেটা হচ্ছে আমি ফেজ নিলাম এরপরে বাকি ফেজ এইটাও আমি নিলাম আমি বাসবার লাইন টানতেছি ঠিক আছে ওকে তারপর নিউট্রাল নিব কোথায় দেখেন এখানে কি লেখা আছে নিউট্রাল ওয়ার তাহলে নিউট্রাল ওয়ারটা কালার কেমন এনে যেটা দেওয়া আছে আর কি ঠিক আছে এরপরে প্রোটেক্টিভ আর্থ এই যে এখানে আছে এটাকে বলে প্রোটেকশন ওয়ার ঠিক আছে যেটা কিনা বেসিক্যালি ব্যবহার করা হয় সার্চ সরি ভুল হয়েছে এটা সার্চ কারেন্ট মাটিতে প্রোভাইড করার জন্য বিদ্যুৎ চমকায় না লাইটিনিং হয় না তো আমাদের বাসা বাড়িতে কিন্তু লাইটিনিং অ্যারেস্টার আছে যে কি করে ধরে পুরো পাওয়ারটাকে মাটিতে দিয়ে দেয় তো আমাদের বাসবার লাইন ক্লিয়ার এখানে কি কি আছে ফেজ ওয়ান ফেজ টু ফেজ থ্রি মানে যেটাকে আমি এল ওয়ান এল টু এল থ্রি বলে নামকরণ করেছি এটা নিউট্রাল আছে আর একটা আছে প্রোটেক্টিভ ওয়ার মানে যেটার কাজ হচ্ছে প্রোটেকশন দেয়া এখন এই প্রোটেকশনটা কোথায় থাকে জানেন মোটরের বডির সাথে যদি কখনো ফ্রিজ আসা থাকে সেটা যাতে গ্রাউন্ডে চলে যায় আর কি কোনোভাবে আপনাকে যাতে স্বপ্ন করে এখন আমি হালকা একটু প্রতি করে আমার প্রথম কাজ কি আমি একটা ব্রেকার নিব ডল স্টার্টার তৈরি করার জন্য কি নিবো একটা আচ্ছা ব্রেকার নিব তাহলে ব্রেকার নিতে গেলে এই ব্রেকারটা কি সিঙ্গেল পোলের নিব মানে ডাবল পোলের নিব নাকি ত্রিপল পোলের নিব থ্রি পোলের নিব না আমি কন্ট্রোল সার্কিট তৈরি করছি তো তো কন্ট্রোল সার্কিটটা বেসিক্যালি হয় সিঙ্গেল ফেজে ঠিক আছে এখানে তিনটা ফেজ থাকবে আমি যে কোনো একটা ফেজকে নিয়ে পরে কাজ করবো আর কি ওকে তো দেখি আমরা একটা একটা ডাবল পোলের একটা আমরা হচ্ছে যে এম সিবি যেটাকে বলে ম্যাগনেট মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার তাই না এই যেটাকে বলে এম সিবি ওকে এটাতে এটাকে দেখেন প্রেস করলে কি হয় এই যে একটু চাতা দিলাম দেখছেন কি হইলো অ্যাক্টিভ হইলো আবার দুইটা পান্ত খুলে গেল তাই না এটাকে আমরা মনে করব একটা ব্রেকার হিসেবে ব্রেকারটা উপরে তুললাম আবার ব্রেকারটা নিচের দিকে নামাইলাম ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এই ব্রেকারের এক প্রান্ত হবে ফেজ আর এক প্রান্ত হবে নিউট্রাল ওকে তো এই ফেজ যেটা দিব এটা ফেজ পাবো নিউট্রাল যা দিব নিউট্রাল পাবো ওইখানে সাউন্ড হয় কিসের ওই সাউন্ড মনে হয় যে ভিডিওতেও আসবে আচ্ছা বাই দা এরপরে আমরা কি নিব একটা অফ
তাহলে অফ সুইচ কিন্তু সব সময় অফ করার সুইচ যেটা আমরা বলি আর কি অফ করার ক্ষেত্রে কাজে লাগে যেটা সব সময় অন থাকবে আমি কি করবো প্রেস করলে অফ হয়ে যাবে তাই না তাহলে আমি এনসি দিব না এনও নিব রাইট এনসি নিব তাহলে এই যে এগুলো হচ্ছে আমার সুইচ এটা হচ্ছে এনসি বাটন তাহলে এখানে একটা এনসি নিব এরপরে নিব একটা এনও ক্লিয়ার তাহলে এনসিটা হচ্ছে আমার কি হিসেবে কাজে লাগবে আচ্ছা এটা কি নিছি বলেন তো ডাবল ক্লিক করে আমি এটা নামকরণ করে ফেলবো এটা হচ্ছে এম সিবি নিলাম লেখা আসছে এম সিবি দেখেন ভালো করে দেখেন কি লেখা আছে এম সিবি লিখে দিছি না এরপরে নিচের এই সুইচটার নাম যে দুটা কানেক্টেড এন সি তো এটা আমি কি সুইচ হিসেবে নিব ভিডিও কি এখনো চলে স্টপ সুইচ রাইট স্টপ সুইচ হিসেবে নিব তাই না প্রেস করলে কি হবে এগুলো কিন্তু পুস সুইচ বলে মানে প্রেস করে ধরে রাখার দরকার নাই ছেড়ে দিবেন চলে আসবে আগের মতো তার মানে তাকে একটা সিগন্যাল দিবেন আপনি ওকে দেখেন প্রেস করলাম আবার আগের স্থানে চলে আসছে তাইলে যেটাতে এনসি ছিল নর্মালি ও ক্লোজ ছিল সেটাতে প্রেস করলে নর্মালি ওপেন হয়ে যাবে আবার নর্মালি ক্লোজ হয়ে যাবে আর যেটা এনও ছিল এটাতে প্রেস করলে এনসি হবে আবার আগের মতো এনও হয়ে যাবে এ হলো বিষয় আমরা কোনো মোটর থ্রি ফেজ মোটরকে নর্মালি এইভাবে চালাবো না কোনো সুইচ কোনো একটা কি বলে পালা পারবো না চালাইতে আমাদের তিন ফেজের কন্ট্রোলিং এর একটা ব্যাপার থাকতে হবে ঠিক আছে এরপর কি লাগবে क्षेत्र এটাও যখন কিনা এনোগুলা এনসি হয় কখন যখন কিনা এটা অ্যাক্টিভ হয় বা এনার্জাইজ হয় কয়েলটা আর কয়েলটার নাম্বারিং আছে টু সেভেন আর এখানে আছে এ ওয়ান এ টু তাহলে আমি একটা কয়েল নিব এই কয়েলটা এখানে নিলাম ওকে ডান এই কয়েলটার নাম করবো কি বলেন তো ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর ওকে আচ্ছা এখন আমি জাস্ট কানেক্ট করার আগে আরেকটা জিনিস নিয়ে আসবো আমরা জানি এখানে ল্যাচিং করা লাগে ল্যাচিংটা একটু পরে করি ঠিক আছে তাহলে বিষয়টা বসতে সুবিধা হবে দেখেন আমরা এই কেবলগুলো নিয়ে আসছি আমরা এই ফেজ এখানে কানেক্ট করে দিলাম তাহলে এই ফেজ এখানে কানেক্ট করলাম এই ফেজ এখানে কানেক্ট করলাম এই ফেজ আমি কয়লার এক মাথায় কানেক্ট করলাম এবং আমি একটা নিউট্রাল নিয়ে আসবো নিউট্রালটা এই যে এখান দিয়া নামিয়ে সরি বল হয়েছে এখান দিয়া একটু কমাই নেই তাহলে নিউট্রাল কেবলটা কানেক্ট করা শেষ নিউট্রাল তারটা একটু ই কালার আর কি আপনার হচ্ছে যে ই কালার বলে এটারে चले এমসিবি মানে মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকারটা উঠাই দিব অন করে দিব করার পরে আমি স্টার্ট বাটনটা অন করব স্টার্ট বাটনটা ধরে রাখলে মানে দেখেন দেখেন কি হয় একটু চেঞ্জ হচ্ছে এ দেখেন পাওয়ারটা আসছে ছেড়ে দিলে চলে যাচ্ছে তার মানে আমার ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরটা অন হচ্ছে এই কয়েলটা এনার্জাইজ হচ্ছে কিন্তু আমি যখন আবার ছেড়ে দিলাম তখন আবার ডিস এনার্জাইজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি তো চাচ্ছি আমি প্রেস করে ছেড়ে চলে যাব কিন্তু মোটর চলতে থাকবে তাইলে আমাদের কি করতে হবে প্রান্তের সাথে ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরের যে অক্সুলারি আছে না অক্সুলারি প্রান্ত এনও আছে এনসি আছে সেখান থেকে আমি এনও দুটাকে কাজে লাগাই দিব আমি একটা আমি এটাকে এখন একটু রান থেকে অফ করে দিই আমি একটা এই যে এটার নাম হচ্ছে 
এনো কন্টাক্ট এখানে ধরলে কি দেখাচ্ছে অক্সিলারি কন্টাক্ট ঠিক আছে তাহলে আমি একটা অক্সিলারি কন্টাক্ট হিসেবে এনো নিয়ে আসব ওকে এখন এটাকে আমি কানেক্ট করব আমি যেটা করতেছি ল্যাচিং করতেছি এখনো ভিডিও চলে না ভয় পাইতেছি যে দুইটা ভিডিও কিভাবে লাগাবেন আচ্ছা এটা একটা ওয়ার্কশপ টাইপের আর কি আজকে জাস্ট আজকে এটা দেখার পরে নিজেরা করবেন দেখবেন যে খুব ভালো লাগবে এবং এই সফটওয়্যারটার মূল্য বুঝবেন এবং এটা দিয়ে আপনারা যারা যারা হচ্ছে বিভিন্ন প্রজেক্ট বানাবেন তার আগে এটা দিয়ে সিমুলেট করবেন পিএসি যারা শিখবেন এটা দিয়ে সিমুলেশন করে দেখবেন যে ওয়ারিং ডায়াগ্রামটা কেমন কারণ আপনার দেখা গেছে পিএলসি যদি না থাকে তখন কি করতে হবে আপনাকে ওয়ারিং ডায়াগ্রামটা শিখতে হবে কিভাবে শিখবেন আমাদের জন্য সফটওয়্যার তো আছেই আসলে ইন্টারনেটে হিউজ রিসোর্স আছে আপনাদের কি করতে হবে জাস্ট সার্চ করতে হবে কোথায় কি আছে আর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এমন একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট যেটার হিউজ রিসোর্স আপনি কি বলে ইন্টারনেট থেকে পাবেন ওকে আচ্ছা এই যে বললাম এটা কার এটা কার এটা কার এন সি বলেন এনো সরি এনো হ্যাঁ এম সি মানে ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরের ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরের যে অকজুলারি আছে সেখান থেকে দুইটা প্রান্ত এনো থাকবে এই এনো দুইটা আমি নিব নিয়ে কার সাথে লাগাবো বাকি সুইচের এনোর সাথে লাগাবো তাইলে কাজ হয়ে যাবে দেখি কাজ করে কিনা ফেজ নিয়ে আসি এই ফেজটা এখানে কানেক্ট করলাম এই ফেজটা এখানে কানেক্ট করলাম ইঞ্জিনিয়ারদের ভাষা কি ড্রয়িং আর ম্যাথ আর কিছু না আপনাকে যখন ইন্ডাস্ট্রিতে জব করবেন আপনাকে কি দিবে ড্রয়িং ধরাই দিবে বলে বলবে যে এই প্যালেন্টটা তৈরি করে দেন তখন যদি আপনি ড্রয়িং না বোঝেন তখন কি বলবেন যে কোথা থেকে পড়াশোনা করছেন একটা ভ্যালু থাকবেন আর কি এই জন্য প্রপার গাইডলাইন নিয়ে এই ছোটোখাটো যে কাজগুলো আছে হ্যাঁ এগুলো ভালোভাবে শিখেন সফটওয়্যারের কাজ তো মাছ শিখতে হবে কারণ এগুলো তো আগে করা লাগে সিমুলেশন করা লাগে কত মিনিট হয়েছে হ্যাঁ বাবা আচ্ছা এগারো মিনিট ধরে চলতেছে এখন পর্যন্ত শেষ করে দিব একটা দেখা এরপর আপনার নিজেরা এগুলো শিখবেন আচ্ছা এখন আমি নামকরণ করা মানে এটাকে বলে ট্যাগিং করা আমি যে এম সি লিখছি এখানে এই এম সিটা যখন কিনা অ্যাক্টিভ হবে তখন সেও অ্যাক্টিভ হবে কেন কারণ এটার তো আমার এম সি ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরের কয়েল আর এটা হচ্ছে যে ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরের ওপেন বাটন বা অক্সিলারি ওপেন এইটা যখন অ্যাক্টিভ হবে তখন এটা মাস্ট অ্যাক্টিভ হবে ঠিক আছে এটার মানে কি এই যে এখানকার যে কয়েলটা আছে এই কয়েলটা হচ্ছে দুই প্রান্তের সাথে এখানে এক প্রান্ত এখানে এক প্রান্ত ইউ ওয়ান এ টু এটা যখন কিনা এনার্জাইজ হবে তখন কি হবে এই যে এখানে যে অক্সিলারি গুলো আছে এগুলো এনোটা এনসি হয়ে যাবে এনোটা এনসি হয়ে যাবে আর এনসি টা এনো হয়ে যাবে আমি এখান থেকে কোনটা নিব এনো নিব না এনসি নিব এনো নিব কারণ খোলা আছে তো ওকে এখন আমি একটু হোল্ডিংটা দেখাচ্ছি রান বাটনে ক্লিক করব করার পরে আমার প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ ব্রেকারটাকে উঠাই দেয়া কারণ ব্রেকার যদি অন্য থাকে আমার সারা এই যে দেখেন আমি ব্রেকারটাকে যদি অফ করে দিই তাহলে এখন যদি অন করি কাজ হবে কাজ হবে পাওয়ার তো আসে নাই এই যে ফেজ এই পর্যন্ত তো আসে নাই না আসলে কিভাবে কাজ করবে তাহলে আমি কি করব ব্রেকারটাকে অন করব দেখেন এটা লাল হয়ে গেছে তাই না তারপর আমি এখন স্টার্ট বাটনে ক্লিক করব করার পর দেখেন কি হয় করে ছেড়ে দিছি তাই না করে ছেড়ে দেওয়ার পরেও ইলেকট্রিসিটি এখান দিয়ে এসে এটাকে অন করে ছাড়ছে এটা এখনো বর্তমানে অন আছে আমি আবার একটু অফ করার জন্য কি বাটনে ক্লিক করব স্টপ বাটন অফ হয়ে গেছে আবার অন করার জন্য স্টার্ট বাটনে আমি কিন্তু প্রেস করে ছেড়ে দিছি আমি কিন্তু প্রেস করে ধরে রাখি নাই তাহলে এমন একটা ডেভেলপ মানে আমি ডিজাইন করছি এই ডিজাইনটার নাম হচ্ছে ডিও এল ডল স্টার্টার এটার কন্ট্রোল সার্কিট আর কি আমি এখন পাওয়ার সার্কিটটা দেখাবো আপনাদেরকে পাওয়ার সার্কিটের জন্য আমার কি লাগবে একটা মোটর লাগবে তাই না ফর এক্সাম্পল আমরা একটা বাই ডিফল্ট মোটর আছে এমন একটা মোটর নিয়ে আসি যেখানে স্টার্টে চলে ঠিক আছে চারটা তার তিনটা আছে টার্মিনাল ইউ ওয়ান ভি ওয়ান ডাব্লিউ ওয়ান আর একটা আছে বডির সাথে কি করতে হবে আর্থিং করতে হবে গ্রাউন্ডিং করতে হবে আর্থিং না গ্রাউন্ডিং আচ্ছা একই জিনিস এবার সরাসরি তো লাগালে চলবে না সরাসরি লাগালে কি হবে এটা খালি চলেই থাকবে আমার কন্ট্রোল বানায় কোনো লাভ নাই আসলে কন্ট্রোল সার্কিট কারণ আমার কি করতে হবে কন্ট্রোলের সাথে ম্যাচ করে এটা কাজ করাইতে হবে এখন আমি আমি যেটা করব একটা যেহেতু ব্রেকার নিয়ে আসছি এখন ডাবল পোলের আমার এখন ট্রিপল পোলের একটা ব্রেকার লাগবে তাই না কারণ এখানে তিনটা তার চারটা তার দরকার নাই চারটা তার কি করবো আমি ওটা দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে এই যে এখানে এটা তো চারটা এটা তিনটা তার তাই না তিনটা পোল দেখেন ঠিক আছে কিনা ওকে আচ্ছা এবার আমি আমি এই যে প্রটেকটিভ আর্থকে আগে এই কাজটা করে একদম হুম গ্রাউন্ডিং করে দিলাম এই লাগে নাই ঠিক আছে গ্রাউন্ডিং কমপ্লিট আমার ইউ ওয়ান ভি ওয়ান ডাব্লিউ ওয়ান আছে তিনটা ফেজের তিনটা তার আমি কি করব একটা ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরের টার্মিনাল নিয়ে আসবো ঠিক আছে উপরে যে টার্মিনাল আছে না টার্মিনাল গুলো কোথায়
এইটা কি এম সিবি লিখছি না এটা আমার লিখতে হবে এম সিবি নয় কাজ করবে না একই সাথে এম সিবি যখন আমি এই কাজটা করব তখন দেখেন কি হয় যখন আমি এখানে প্রেস করব তখন এইটাও প্রেস হয়ে যাচ্ছে এটা যখন অন অফ করব তখন এটাও অফ হয়ে যাচ্ছে আমি ট্যাগিং করে দিয়েছি দ্যাট ইজ কল ট্যাগিং এখন এটার নাম কি এটা একটা এই এম সির টার্মিনাল এটা তো এম সির কয়েল এটা তো এম সির অক্সুলারি এটা হচ্ছে এম সির টার্মিনাল তিনটা বিষয় কিন্তু এখানে আছে এই এম সির এটা হচ্ছে টার্মিনাল এটা হচ্ছে কয়েল এই পাশে গুলো হচ্ছে অক্সিলারি এনওয়েন্সি এই তিনটা জিনিস কি এই এনওয়েন্সি গুলো নেয় কেন ফর ডেভেলপিং লজিক্যাল সিস্টেম ঠিক আছে তাহলে আমি এটা কি লিখবো ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর এম সি এবার আমার কাজ শেষ আর এটাকে মোটর চালিয়ে লিখতে পারি মোটর লিখে ফেললাম মোটর লিখে আসছে আপনার নামকরণ করলে সুবিধা কি আপনি স্যার যদি অন্য কেউ ড্রয়িংটা দেখে সেও বুঝতে পারবে হ্যাঁ ছোট বাচ্চা থাকলে দেখ বুঝতে পারবে না তাকে তো স্টাডি করাইতে হবে আচ্ছা আমি ফ্রেজ ওয়ারটা কানেক্ট করে দিই এখন এটা যদি এল ওয়ান ফ্রেজের দিই তাহলে এটা কি কিছু দিব এল ওয়ানেই দিব না কাজ করবে তাহলে এটা দিতে হবে এলো এল টুতে কারণ প্রত্যেকটা ফ্রেজ থেকে আরেকটা ফ্রেজের দূরত্ব কত ওয়ান এন্ড টোয়েন্টি ডিগ্রি ইলেকট্রিক্যাল ডিগ্রি আচ্ছা এরপরে দেখেন এগুলো আমি কানেক্ট করে দিব এবং এই টার্মিনাল গুলা মোটরের সাথে কানেক্ট করে দিব এখন আমি দেখব মোটরটা চলে কিনা আমি এই পাওয়ার সার্কিটে হাত দিব না এখানে হাত দিব না আমি এইটা কি কন্ট্রোল করব কন্ট্রোল সার্কিট দিয়ে আমি দুইটা সার্কিট ডিজাইন করছি এই সার্কিটটার নাম হচ্ছে কন্ট্রোল সার্কিট সিঙ্গেল ফেজে চলে এটা দেখেন একটা ফেজ নিছে আর একটা নিউট্রাল নিছে আর এইটা পাওয়ার সার্কিটটা চলে থ্রি ফেজে এই যে এল ওয়ান এল টু এল থ্রি আর কিছু লাগে নাই ওকে এবার এখনো রান আছে এবার আমি প্রেস করলাম আমি এটাকে অন করা মানে কি এটাকে অন করা মানে ওইটা অন হয়ে যাওয়া এরপর আমি স্টার্ট বাটনটা অন করবো দেখবো মোটরটা চলবে মোটর চলতেছে বলেন কোন দিকে এদিকে আচ্ছা একটা ফেস চেঞ্জ করে দিলে মোটরটা উল্টা ঘুরবে এটা নিয়ে আমাদের এই করা দরকার নাই পাওয়ার শেষ বাহ ভালো তো এখনই বন্ধ হয়ে যাবে আচ্ছা আমি শেষ করে দিব আবার একটুকে অফ করে দিলাম অফ করে আমি মোটরটাকে চাইলে থ্রি ডি আকার নিতে পারি এই মোটরটা এখন বাস্তব মোটর হয়েছে না আচ্ছা এখন আমি যদি অন করি এই যে স্টার্ট বাটন অন করলে এটা কি হবে অন হইল আবার অফ করলে অফ হয়ে গেল ঠিক আছে এইভাবে মূলত একটা থ্রি ফেজ মোটর হেভি মোটর যেগুলো আছে এগুলাকে কন্ট্রোল করা লাগতে পারে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অফ করে দেন